Olá, vocês como é de fã aqui com vocês, vamos continuar a parte 8 do nosso Zanado 2, como é de Sky Zanando, cortesia da Trustmaster, que eles têm uns headsets e uns joysticks bem bacanas, né? Na última missão, na missão 7, a gente teve o nosso encontro com o nosso arco inimigo, o Mihai, sou Sukhoi 30, com a pintura legal. Mas vamos lá continuar com a história. Eu tive a chance de falar com um dos pilotos que escaped back aqui, então eu tomei. Apparently, two of our planes took the enemy on alone. They covered the Allies so they could retreat. The hell kind of idiot does a thing like that? The last pilot to land back at the base was that scrawny anarchist dude. He always had this dumb grin on his face, like he didn't give a damn about whatever he did to get thrown in here with the rest of us. Was he the one who went gung-ho? I bought him a drink later. After the usual small talk, I turned the topic around to the mission. For an anarchist, he struck me as a bit weird. Nothing like what I expected. He talked a mile a minute and kept going on and on about library books. Not encyclopedias, those cheesy adventure novels you read in high school. Nothing against those. I like a good story myself once in a while. But I wasn't here to talk books. I remember that day well. Amidst the swirling clouds, a fighter squadron was trying to help its allies reach safety. He's pretty foolish, isn't he? I thought so too. Suddenly, a highly skilled enemy fighter squadron appeared and began picking them off at the edges. One by one, they fell right out of the sky. Although, I guess there was nobody around that was even more foolish to go to their aid then. So you simply watch things unfold from a distance. Yeah. I mean, who would have ever thought that I'd just go and follow them straight into the enemy squadron like that? After what felt like decades, I finally got to the info I was looking for. He wasn't the guy. He said he was just following his wingman's lead and managed not to die somehow. The hero on this mission was the new guy. The one that killed Harling. <laughs> How did you feel? I'm still kind of shaken up, actually. But you know, I do feel a certain sense of pride, too. He really is foolish, isn't he? Yep, he sure is. I went to the hangar to have myself a closer look at Trigger's plane. I knew that burnt smell. That's what happens when an engine's been driven to its limit. This pilot was a hot dog. From now on, I was going to keep my eye on this idiot. From a distance, though. I didn't want to get too tight with someone who was a better pilot than my dad. Even so, I decided to give this guy's plane a little bit of the old Avril magic touch. He needed all the help he could get. E é assim que a gente pega uma das partes de customização da aeronave, chamado Pessoal da Rainha. Então bora lá para o briefing da missão 8. Pipeline destruction. Attention! If you disobeyed orders in the previous mission, line up over there. You won't disobey a second time. Do not test my patience. The biggest threat to our forces is the enemy's enormous swarm of drones. In order for our forces to penetrate deep into Arusian territory, We'll need to clear a path. You will destroy the enemy's fuel plant. HQ has found evidence that fuel is being moved intermittently inland from a refinery at the harbor in Artiglio. It's likely they're supplying fuel for the various drone bases. Those of you whose food privileges were taken away already know how this goes. We silence the drones by taking their fuel. Enter via the estuary. Take out their AA, destroy the fuel points on both sides of the river, and their oil tankers. Remember, you're not bona fide military. You're expendable. Valeu aí, comandante, pelo encorajamento. Eu me sinto muito mais feliz. Ah, e é bom que ele, ele faz uma, um briefing bem relatável. Né? Que você que já foi para solitária, que já perdeu seus privilégios de alimentação, já sabe como é. A mesma estratégia, a gente vai tirar 
os combustíveis para que os drones erosianos não usem. Então, para eles atacarem a gente menos. Quase a mesma coisa. Uh, então, uh, vamos lá. Nossa, eu tô aqui a refinaria. No porto de Artiglio. Que é uma, uma parte nova de UC. A gente nunca viu antes em nenhum outro jogo. Tem muito alvo terrestre. E por isso... Vamos trazer, meu amigo, Sukhoi 34, aí uma belezinha baseada no Sukhoi 27. Metade dos aviões na Rússia são baseados no Sukhoi 27, é porque, é porque a Rússia é assim. Uh, eu gosto dele bastante, eu gosto mais dele do que do A10, porque ele é, ele é bom para ataque teste, mas ele é bem ágil, bem rápido também. E como arma especial a gente vai trazer o SFFS, que é uma bomba de fragmentação. Basicamente é uma bomba com mini bombas dentro dela que atinge uma área maior. Vai ser bem útil nessa missão. Ah, lembrando que tem também a parte né, a, da Evil que você pega depois dessa cutscene que é o chamado pessoal da rainha. Ela aumenta sua velocidade de mobilidade e estabilidade. Eu sempre uso ela no, na campanha do jogo. Valeu aí, moço. Então bora lá, socorre 34. Na destruição da refinaria no dia 22 de julho. Às 6 da manhã, começando o dia com aquele sei lá, cheiro de combustível queimando. Pois é, ele morreu na última missão, né? O Champ. Bora lá então. Ih, já vai um cara lá né, tirando. Então, pra gente uh, liberar o as da missão, a gente tem que destruir todos os tanques de combustível antes do update ou o tempo acabar. Já sabe que esse combate é cheio de updates, então não é, não é nem uma surpresa. Que vai ter. É só mirar no tanque de combustível vai destruir o resto que tá ao lado. Né? Porém, o nosso tempo é curto porque temos uma tempestade de areia se aproximando. Então a gente tem que acelerar aqui. Vou só mirar no tanque de combustível e vai destruir o resto. Não destruiu? Ah, é, destruiu. Pois é, vai ser um Hoffnang de novo, porque a OCI é muito boa em queimar coisas. Deve, devemos concordar nisso. Opa! Destruiu uma área, vamos voltar para a área principal. Por isso que eu digo que o... SFFS é muito bom. É uma área boa de impacto. Ataca ali no meio. Também pegar uns alvos terrestres. Ó, oh, destruir os navios petroleiros. <risos> a gente tá ajudando muito o meio ambiente queimando tanto combustível. É, Trigger destruindo o meio ambiente, valeu aí. Opa! Ei, ei, não, não pertence a nada. Não, aquele negócio de matar o Harling foi, foi um engano. Um engano básico, né? Só matou o vice-presidente. Quer dizer, o vice-presidente não, ex-presidente. Mais meio também. Tem que ter muito já para não bater nas torres, hein, pessoal. Vamos lá, a gente tem dois minutos ainda para destruir os alvos. Lembrando para pegar o Ascent de todos os tanques de combustível. Todos. Sem exceção. Não é tão difícil, não. Eu gosto bastante desse avião, do que esse Boy 34, é muito ágil. Dá até pra você ir atrás de uns caças de inimigos com ele. Missile in the air! 
Vamos fazer uma aproximação. Destruir o último tanque. Tarta bomba aqui. Tarta bomba aqui. Vai destruir tudo. Não vai ter peixe não, de tanto o pé de troll que a gente tá jogando no mar. Ela vai, tabloid! Sua literatura anarquista. É, fique feliz, você tem acesso à solitária lá, um lugar tão confortável. Faltando, tempo suficiente. Mais algum? É, temos um, um alvo terrestre e agora é só avião. Boa evasão. <risos> Dogfight com uma avião de ataque ao solo, não? O Sukhoi 34 não se preocupa, não. Olha a hora de parar. E o tempo acabou já. E a tempestade está entrando na nossa área de operação chave de areia. Sabe que o negócio é errado quando os, quando os, os, os caminhões estão do lado esquerdo da pista, né? Jogos japoneses. E bora destruir. Basicamente, os inimigos estão querendo escapar com um pouco de petróleo em caminhões. Então vamos atrás deles. Na vida real, acho que não é uma boa ideia você andar de avião na tempestade de areia, porque a areia vai entrar nos seus motores, isso não é uma coisa boa, né? Então, os mecânicos vão ficar com raiva. E lá vai o Khan explorar no mapa. Não querer ajudar a gente. Vamos tentar achar, tem umas estradas que você vê. Tem dog, o cara é muito bacana. Vamos lá, atrás dos outros. Tem, tem também o vento aqui, um vento cruzado. Que afeta a sua mira. Se bem, não dá para ver para muita fumaça. Opa, novos inimigos, é um monte deles. Valeu, Count, tu, tu atraiu os drones. Valeu, mano. Trabalha em equipe. E lá está o Asa Missão, o F-15 e Gazelle. Basicamente, como eu já disse, nós temos que destruir todos os uh, tanques de combustível na primeira parte, né? Ele não aparece. Vamos apenas lembrar de matá-lo, porque ele dá ponto que só. Além de, além de liberar a skin. Morreu. Tu não merece, né, Count? Tu, tu chamou os caras tudinho pra eles vêm. É, melhor não desertar não, hein? Vou ficar por aqui! Vamos ficar por aqui, pessoal. Ninguém quer cavar minas com a própria mão. É, tem que ter muito cuidado que tem uns... uns elevos zoados aí. Uma rabina, né? Um caminhão. Valeu, Count! Valeu! Tem tudo a ver com você, claro. Ignore the UAVs and go 
after the mission targets. Só ignorar os inimigos estão tentando matar você. Não se preocupe. Vamos lá atrás de mais caminhões. Temos uma cota. Cota de 20. Vamos cumprir a cota. Pra ver se a gente não vai pra solitária. Isso é o que importa. Interessante que tem áreas que não tem tanta areia, mas tem áreas que são cheias. E obviamente o inimigo tá na areia, cheia de areia. Por isso que eles estão aparecendo de vez em quando. Não sei que tem um aqui que tá mais perto de sair do mapa, por atrás dele. O vento é cruzado. Nossa, as cidadezinhas. Opa! Mesma missão misteriosa. Eu acho que eu não cheguei a mostrar. Mas essa explosão misteriosa tem na missão 2 também. Estou no meio transporte. E eu vim muito rápido, não consegui mirar. Beleza, Pendog. Bora focar. Vamos, vamos. Eu tô focado aqui. Vamos lá, faltam quatro alvos para cumprir Aí, nossa cota. E achamos dois, tá mais para frente ali. Vamos pegar o drone. Vou pegar uns pontinhos extras. Não sei se ponto vale muito né, na prisão. Aê! É, porque você aí, você vai, vai cavar a mina com sua mão. Os discípulos de Trigger. Esse deve ser o nome desse jogo. Vamos lá, são quatro, quatro caminhões que faltam. Achamos dois ali na frente. Opa! Vou botar aqui não, tem que ajudar o Trigger. O manda aqui é o Trigger. Valeu, Ben Dog. É, temos mais dois. Cadê? Os desgraçados são por aqui. Vamos passar dentro da tempestade, vai que o radar detecta. Cadê vocês, pessoal? Cadê vocês? Opa, estão ali atrás. Então, mais ou menos por aqui. É interessante que fica, fica bem escuro quando você entra. Tempestade. Fechamos sobre a montanha. E aí? Opa! Já tá, vamos já. Quais conseguimos? HQ sent a message. That was the last one. All aircraft returned to base. Parece que o cockpit é um dos outros lados. Eles vão estar com seus drones por um tempo. Eu estou vivo. Ei! Você vai ter um trigger e você vai conseguir. Você trabalha como um charme. Se você acha que é tudo que você precisa para sobreviver, você pode ter suas últimas rights agora. Exatamente. Isso foi tudo bom luck. Espera, você estava em seu chão? Você deve ter estranho de ouvir de alta altitude. Seems you've learned nothing in the sky, Count. Well, yeah, it's not like there's anything I can learn from Trigger. Opa, rapaz, meu jovem, não diga isso. Trigger, o Trigger sabe todos os truques. Então vai lá para o debriefing. Pois ter destruído o meio ambiente todinho. A poluição. Ninguém fala da poluição. Vamos ignorar a poluição. Faz parte. The mission was a success. There's nothing else I need to say. Dismissed. So it looks like we're getting attention from above. If any credit is due, it should come to me. Prisoners deserve nothing. Valeu aí, comandante, pelo crédito para nós pilotos que ai, fizemos todo o trabalho, né? Vamos lá, aqui é essa missão é muito fácil de pegar o que é que tem tanto algo para destruir. Olha só. 246 alvos destruídos, e a maioria é tudo terrestre, 231 alvos terrestres. Essa é uma das melhores missões para você pegar créditos no jogo, porque ela é bem curtinha. Olha, 149 mil pontos. Mas enfim, chega aí o final da missão 8. Obrigado por vocês por assistirem. Mais detalhes 
mais, info, mais lore na próxima missão, tem coisa pra explicar lá. Mas agradeço a vocês, né, pelo tempo. E caso vocês estejam interessados em um headset, ou também num joystick, ou até no volante de corrida, olha lá na descrição dos amigos, dos meus amigos da Trustmaster, tem o um link lá pra vocês conferirem. Tem uma boa seleção de vários, vários modelos diferentes. Enfim, obrigado por assistirem e vejo vocês lá no próximo vídeo. Falou, pessoal!